সকাল আইরিন শুভ সকাল জুবাই শুভ সকাল আমাদের দর্শকদের আশা করছি আপনারা ভালো আছেন এবং সুন্দর আরেকটি দিনের প্রতীক্ষায় আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গিয়েছেন এবং চা কিংবা কফির মাগটি সাথে নিয়ে আমাদের সাথে বসে পড়েছেন যেমন আইরিন বলছিল নতুন একটি দিনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সকালের বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে আছে আমি জুলহাস জুবায়ের এবং আমি আইরিন খান নতুন একটি দিনে নতুন ভাবে দিনটিকে জানবো আপডেটেড করব আপনাদের এই প্রত্যয় শুরু করছি সকালের বাংলাদেশ আইরিন আজ একটি জিনিস যেটা হচ্ছে বিষয় যে বলতে চাই যে দিনের শুরুটি আমাদের প্রত্যেক দিনই প্রতিটা দিনের শুরুই ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় তো আমাদের দিনের শুরুটা অনেক সময় এমন হয় যে অনেক কিছু করার থাকে অনেক কিছু প্ল্যান করি দিনের প্রথম অংশে যদি আমাদের দিনের শুরুটা খুব সুন্দর হয় তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু দিনটা খুব সুন্দরভাবে আমরা কন্টিনিউ করে যেতে পারি আর প্রত্যেকটি কাজ যদি দিনের প্রথম অংশে গুছিয়ে নিতে পারি তবে সেক্ষেত্রে দিনটি এই জন্য একটা জিনিস দেখেছ কি খেয়াল করেছ কি প্রত্যেকটি ধর্মে কিন্তু দিনের শুরুতেই কিন্তু কোন ধরনের উপাসনা করার কথা বলা আছে এবং অনেকে যারা হয়তো ধর্ম পালন করে না অনেকে মেডিটেশন করে বা ইয়োগা করে এবং এগুলো দিনের শুরু থেকে করে এটার কারণটা হচ্ছে যে একে তো মনটা খুব স্বতঃস্ফূর্ত থাকে মানুষ মনটা ভালো থাকে এবং পজিটিভ এনার্জি গেইন করে মানুষ এইভাবে সো এইসব কারণে দিন এইভাবে যদি দিনের শুরুটা হয় সারা দিনের জন্য এনার্জিটা কিন্তু মানুষ সকাল থেকেই গেইন করে একদমই তাই আর দর্শক আপনাদের একবার ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ আপনারা আমাদের জানাচ্ছেন ফেসবুকে লিখে যে অনুষ্ঠানটি দেখতে দেখতে আপনারা দিনের শুরু করেন অনেকেই জানিয়েছেন অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে খাদ্যাভ্যাসের মতো একটি নতুন অভ্যাস এবং আরেকটি ভালো জিনিস হচ্ছে যেটা আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল যে অনেকে যারা অনেকে লিখেছে যে আমি আগে রাতের পাখি ছিলাম এখন আমি ভোরের পাখি ভোরের পাখি হয়ে গিয়েছি সো আমাদের উদ্দেশ্যই কিন্তু এটা ছিল যে যেমন আমি নিজেও আমি আগে যেমন রাত জায়গা পাখি ছিলাম এখন আমি মোরগে পরিণত হয়েছি সকালবেলা যে ডেকে উঠার মতো অবস্থা সকালবেলার সকালবেলার ডেকে উঠে আইডিন এবং সেই ডাক শুনে আমাদের সবার ঘুম ভাঙে সেই সাথে সকালের বাংলাদেশের সবার ঘুম ভাঙে আর যেহেতু ঘুম ভেঙে গেছে একটু জানিয়ে দিতে চাই আজ সারা বাংলাদেশ কি নিয়ে মুখর থাকছে আইডিন প্রথমে আমি শুরু করছি ঢাকা দিয়ে আজ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপির ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এই উপলক্ষে নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা এবং সকাল দশটায় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের মাজার জিয়ারত ও দোয়া মাহফিল ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হবে এ সময় বিএনপির চেয়ারপারসন খালদা জিয়া উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে এছাড়া বিএনপির উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে ঢাকার আরও খবরের মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্মরণে আজ সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার মিলনায়তনে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড আ আ ম স আরিফেন সিদ্দিকি ঢাকার আরও খবর জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে আজ সন্ধ্যা ছটা থেকে শুরু হচ্ছে আট দিন ব্যাপী গঙ্গা যমুনা নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব উদ্বোধনী দিনেই জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের নাম গোত্রহীন মঞ্চস্থ হবে আজ ঢাকার আরও খবরের মধ্যে রয়েছে খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ স্মরণে সড়ক দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাসটি নিয়ে তৈরি হয়েছে ভাস্কর্য সড়ক দুর্ঘটনা স্মৃতি স্থাপনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে ও শামসুন্নাহার হলের সামনে নির্মিত এই ভাস্কর্যটি আজ দুপুর বারোটায় উদ্বোধন করা হবে স্থাপনের কাজ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষক শিল্পী ঢালি আল মামুন আইন এখানে যে বিষয়টি বলা আছে এরকম স্মৃতি সড়ক যদি আমরা রেখে দিতে পারি তবে এটি হয়তো আমাদের মনে করিয়ে দিবে সড়ক নিরাপত্তার কথা এটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে এই উদ্যোগটি সেই কারণে যে মনে রাখা যে কি হয়েছিল এবং কি অবস্থা হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টের পরে এটি একদমই তাই প্রতীক স্বরূপ একদমই তাই চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে যারা আছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আই আই ইউ সি সম্মান শ্রেণীর ছাত্রদের পরিচিতি অনুষ্ঠান আজ সকাল দশটায় কুমিরায় বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে সিলেটের খবরের মধ্যে রয়েছে আজ থেকে বিশেষ অভিযানে নামছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ এস এমপি এই অভিযানে নগরীর ফিটনেসবিহীন গাড়ি শনাক্তকরণ হালনাগাদ বিহীন ড্রাইভিং লাইসেন্স ও অবৈধ কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে মোটরা মোটরযান অধ্যাদেশের আওতায় আইনানুরাগ আইনানুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এছাড়াও মোটর সাইকেল আরোহীদের বাধ্যতামূলক হেলমেট পরিধান ও মোটর যানের যাত্রী কর্তৃক সিট বেল্ট বাধা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হবে সিলেটের আরও খবর জানিয়ে দিচ্ছি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানি ছিয়ানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ 
সকাল সাড়ে নটার সময় মরহুমের মাজারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও ফাতেহা পাঠ এগারোটায় ওসমানীনগর উপজেলার দায়মিস্থ বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘরের বালাগঞ্জ ও ওসমানী নগর উপজেলার চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন আয়োজন করা হয়েছে খুলনার খবরের মধ্যে রয়েছে আজ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কুয়েট একাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হচ্ছে সকাল দশটায় প্রীতি সমাবেশ বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বৃক্ষরোপণ রক্তদাতা হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্তিকরণ টেকনিক্যাল পোস্টার সেশন টেকনিক্যাল সেমিনার শর্ট ফিল্ম প্রদর্শনী আলোচনা সভা ছাত্র শিক্ষক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ দোয়া মেহফিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন সো এই ছিল আজ সারা বাংলাদেশ ব্যাপী কোথায় কি হচ্ছে তার একটি আপডেট আপনাদের জানিয়ে দিলাম আপনারা আজকে তো খুব একটা বৃষ্টি হচ্ছে না এবং দু তিন দিন ধরে তুমি ওয়েদার আপডেটও দিলে যে খুব একটা বৃষ্টি হচ্ছে না এবং তাপমাত্রাও বেশ সহনীয় রয়েছে সো আমার মনে হয় যে ফ্রেন্ডস কিং বা ফ্যামিলি নিয়ে আপনারা এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো এবং এর বাইরেও অনেক রকমের অনুষ্ঠান আছে যেগুলো আপনারা ফ্রেন্ডস কিং বা ফ্যামিলি নিয়ে উপভোগ করবেন এবং সুন্দর একটি দিন পালন করবেন উপভোগ যে যাই করছেন একটি বিষয় আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে কোনো গন্তব্যে যাওয়ার সময় নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখবেন পরিবারের প্রতিটি মানুষ যাতে নিরাপদে থাকে এবং নিরাপদে যাতে গন্তব্যে যে আমরা আবার ফেরত আসতে পারি সেই বিষয়টির দিকে সদয় দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি কারণ আমাদের এই প্রিয় মানুষগুলো নিয়েই আমাদের জীবন প্রিয় মানুষগুলোকে কেন্দ্র করেই আমরা বেঁচে থাকি তাই এবং আমাদের শহর জীবনের দিকে যদি আমরা ক্যান্টনমেন্ট এর বাইরেই যদি আসি দেখবো একদম অনিয়ম রাস্তাঘাটে বিশৃঙ্খলা কেউ হেলমেট পড়ছে না সিট বেল্ট বাঁধছে না তাই আপনারা যারাই আছেন তাদের প্রত্যেকের স্বশ জায়গা থেকে এতটুকু অনুরোধ এবং নিবেদন থাকবে যে নিজের নাগরিক দায়িত্বটুকু যাতে শ্রদ্ধার সাথে পালন করি এক্সাক্টলি আর আমরা যেহেতু আমাদের অনুষ্ঠানে সবসময় বলি যে আমরা আমাদের দেশ বিদেশে কোথায় কি হচ্ছে সেই ধরনের আপডেটগুলো দিয়ে দিই এবং সেই আপডেট দেওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র তাই প্রতিদিনের মতো আজও আমরা আমাদের সংবাদপত্র শিরোনামগুলো আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি শুরু করছি আমি জুবাই প্রথম আলো দিয়ে প্রথম আলো আজকে শিরোনাম করেছে ৩৬ বছরের সবচেয়ে নাজুক বিএনপি এই পরিস্থিতির জন্য এক এগারোকে দায়ী করলেন জমির উদ্দিন সরকার খাবার পানি খাবার ও পানির সংকটে বানবাসী মানুষ পাঁচ জেলায় বন্যার অবনতি ফের শুরু হচ্ছে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রত্যাবাসন বাংলাদেশ মিয়ানমার পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক প্রাথমিকভাবে ফিরিয়ে নেওয়া হবে দু হাজার জন রোহিঙ্গাকে হাজার কোটি টাকার ঋণ এখন খেলাপি চট্টগ্রামের এইচ আর গ্রুপের নানা অনিয়ম সো এই ছিল প্রথম আলোর শিরোনামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেগুলো দিয়ে প্রথম পাতাটি আজকে সাজানো হয়েছে দর্শক আমার হাতে এই মুহূর্তে দৈনিক যুগান্তরের একটি সংখ্যা আছে যুগান্তরের শিরোনামগুলো আপনাদের জন্য পড়ে শোনাচ্ছি বর্ণাঢ্যদের পাশে নেই নেতারা লাখ লাখ মানুষের মানবেতর জীবনযাপন ছবি সহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু হচ্ছে আজ ইয়াহিয়ার পাঁচাটা কুকুরদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন বিশাল ছাত্র সমাবেশে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং আজ ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নির্দলীয় সরকার আন্দোলনে বিএনপির বড় চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগের আয় বেশি ব্যয় কম এবং সর্বশেষ যেই শিরোনামটি পড়ে শোনাতে চাই আইরিন রাজনৈতিক জট খুলতে বিদেশি বন্ধুরা সহায়তা করবে জানিয়েছেন সাক্ষাৎকারে বিদায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মজিনা দৈনিক ইত্তেফাক আজকে শিরোনাম করেছে ইসলামাবাদ রণক্ষেত্র নিহত তিন আহত পাঁচ শতাধিক আটক শতাধিক নামাজের সরকারি বাসভবন দখলের চেষ্টা ক্ষতি ফারুকি হত্যায় সেই নারী সহ দুজন রিমান্ডে শেরপুর টাঙ্গাইলে শতাধিক গ্রাম প্লাবিত তিনজনের মৃত্যু চাঁদপুর শহর রক্ষা বাঁধে ভাঙন আতঙ্ক ইয়াহিয়া পালিত কুকুররা এখনো সক্রিয় প্রধানমন্ত্রী দু মাসের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার একমত ব্রিটিশ জিহাদিদের ফেরত দেবে না ব্রিটেন করা হচ্ছে নতুন আইন এবং 
মন্ত্রিসভা থেকে দলের নেতাদের পদত্যাগের নির্দেশ এরশাদের রশনের সমর্থন সো মোট উল্লেখযোগ্য শিরোনামগুলোর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতাটি মধ্যে এই ধরনের শিরোনামগুলোই ছিল আর কিছু শিরোনাম আছে ছোট ছোট বাট এগুলোই ছিল উল্লেখযোগ্য দর্শক এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে দৈনিক সমকালের একটি সংখ্যা শিরোনামের সমকালের শিরোনামগুলো পড়ে শোনাচ্ছি দুঃসময় বিএনপি আজ 36 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী খালদাজিয়া বিবৃতি গণতন্ত্র এখন মিতপ্রায় বিচারপতি অভিশংসন বিলের বিরোধিতা করবে জাতীয় পার্টি সংসদ অধিবেশন শুরু আজ বিএনপি নয় পুরো দেশি মহাসংকটে ইসলামাবাদ অগ্নিগর্ভ সহিংস রাজনীতির মাশুল গুনছে জামাত শিবির আওয়ামী লীগের বার্ষিক আয় 12 কোটি 40 লাখ টাকা এই ছিল মোটামুটি সমকালের শিরোনাম আইরিন তোমার কাছে কি আর কোনো আমার কাছে আর তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম নেই আর কোনো পত্রিকা আছে কি তাহলে আমার হাতে আজ সর্বশেষ যে পত্রিকাটি রয়েছে দা ডেইলি স্টার ডেইলি স্টারের আজ শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে not ready to tackle ebola though a low risk country low risk country bangladesh may find it tough to handle cases of infection migration keeps poverty at bay poverty rate of families with international migration members much lower than that of non migrant ones pakistan protests turned deadly three killed nearly 500 injured in clashes near parliament Violence near BNP office. Charges pressed against 130 leaders' activities. And uh, a pretty bit of news analysis that is BNP a party for the Supremo. So daily standard at care mode, Shironam Gulur Mota 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 কিছু মাস ধরে অলমোস্ট বছর ধরে আমরা দেখছি আন্তর্জাতিক সহিংসতার বিভিন্ন খোঁজ খবর এবং লাস্ট প্যালেস্টাইন গাজার যে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে গেল তারপরে এবার পাকিস্তানে শুরু হয়েছে এরকম একটি সহিংসতা না পাকিস্তান আর গাজা ঘটনা একটু একদমই ভিন্ন ঘটনা কিন্তু সহিংসতার কথা যদি বলি মৃত্যুর কথা যদি বলি পাকিস্তানের মানুষ মরছে যদিও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টা সবই কিন্তু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গাজা যেটা ছিল সেটা পলিটিক্যাল প্রেক্ষাপট প্রেক্ষাপটে তবে এটা ঠিকই বলেছো যে দুনিয়া জুড়ে কিন্তু সবগুলো দেশেই এখন মোটামুটি টারময়েল চলছে মোটামুটি অনেক ধরনের সহিংস আন্দোলন দেখা যাচ্ছে এবং আন্দোলন যতক্ষণ সহিংস না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এতে কিন্তু গুরুত্ব তেমন একটা পায় না যেমন ইমরান খানের পার্টি সরকার বিরোধী আন্দোলন অনেক দিন ধরে মার্চ করছে অনেক ধরনের ছিল অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ছিল বাট এখন যেমন এটা সহিংস হয়ে উঠেছে তবে একটা জিনিস খেয়াল করবে যে অনেকগুলো দেশেই কিন্তু সরকার বিরোধী আন্দোলন এর মধ্যে ওয়ান আফটার ওয়ান হয়ে এসেছে এবং অনেক ধরনের যেমন ইজিপ্টে হলো অ্যান্ড তারপরই গাজার ঘটনাটা এবং এগুলোর কিন্তু এগুলো কিন্তু একটার সাথে আরেকটা একই সুতে বাধা এবং খুবই কানেক্টেড তুমি যদি ডিপ ডাউন একটু আরেকটু ফোকাস করো অ্যান্ড টপিকে যদি আরেকটু ঢুকো তাহলে বুঝতে পারবা যে একটা আরেকটার সাথে ফান্ডামেন্টাল হয়তো একই না কিন্তু যেটা আমি আজকাল প্রায় বলছি যে হয়তো সেকেন্ড ফেজের আমরা স্নায়ু যুদ্ধে চলে এসেছি এবং এখানে অনেক ধরনের দুই ধরনের ব্লক এখন দুইটা ব্লক এখন ডিফারেন্ট সো ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স অনেক ধরনের ট্রান্সফরমেশন চলছে অনেক ধরনের শিফট আসছে এই ধর এই সব কারণে অনেক ধরনের শিফট চলছে অনেকগুলো দেশে অনেক রকমের পলিটিক্যাল টারময়েল চলছে অনেক দেশে তুমি তাই দর্শক সহিংসতা যাই থাকুক আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই তা হচ্ছে জেগে উঠতে হবে আর জেগে ওঠার এই পর্যায়ে সকালের বাংলাদেশের নিচে ছোট একটা বিরতি কোথাও যাবে না ফিরছি আমাদের আজকের অতিথিকে নিয়ে সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি সকালের বাংলাদেশের এই পর্যায়ে সাথে আছে আমি জুলহা জুবায়ের এবং আমি আইরিন খান ব্রেকের মধ্যে আমরা যেমন আমাদের চাটা চলে নিয়ে বসে গিয়েছি সো আশা করছি আপনারা ইতিমধ্যে নাস্তাটা সেরে ফেলেছেন কিংবা রেডি করছেন একদমই তাই আর আমরা প্রথম দিন থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে একটি কথা বলার চেষ্টা করছি যে জেগে উঠতে হবে এক নতুন ভাবে আসলে বাংলাদেশের কথা যদি আলাদা করে বলি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তাদের শশ ক্ষেত্র থেকে কিন্তু চেষ্টা করছে জেগে উঠবার এবং পুরো বিশ্বকে জাগানোর এবং তারই হাত ধরে সম্প্রতি বাংলাদেশের বেশ কিছু কৃতি সন্তান বিশ্বের বুকে নিজেদের স্থান এমনভাবে করে নিয়েছেন এবং বিশ্বকে এত সুন্দর করে কিছু উপহার দিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে ঈর্ষান্যীয় এবং সেই ধরনের বেশ কিছু কাজের মাঝে একটি কাজ ছোট্ট করে দেখে নিব আজ আমরা 
1978 সালের 1 আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন আইটি স্পেশালিস্ট তারিক সাঈদ জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ঢাকায় 1990 সালে গ্রাজুয়েশনের সাথে পাড়ি জমান আমেরিকায় তারপর এক এক করে বাড়তে থাকে নামি দামি ডিগ্রি সম্মাননা আর দেশের সংখ্যা 2011 সালে কানাডার আইটি ম্যানেজার অফ দা ইয়ারের টপ 5 এ ছিলেন তিনি আর তারপর থেকে এখানে সেখানে কাজ করে অভিজ্ঞতায় ভারী হয়ে ওঠে তার ক্যারিয়ার দুই তিন বছর আগের কথা অন্যান্য দিনগুলির মতোই একদিন দোকানে কাজ করছিলেন তিনি তখন মধ্যবয়সী এক গ্রাহক এসেছিলেন যিনি কিনা কানে শুনতে পেতেন না দোকানের কর্মচারীকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে খালি হাতে কাঁদতে কাঁদতে চলে যান সেই গ্রাহক তারপর থেকে এক অদ্ভুত পীড়া জাগলো তারিক সাইদের মনে এক আইটি বিশেষজ্ঞ হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিলেন ডেভ সোসাইটির জন্য কিছু করার ঠিক এভাবেই দুজন টিম মেম্বার সাইদ মুসাওয়ি এবং তানভীর আহমেদকে নিয়ে নেমে পড়লেন এই অসাধারণ কনসেপ্ট ডেভেলপমেন্টে 2013 সালে তারা তিনজন মিলে দাঁড় করালেন বেবি ট্যাক্সি নামে একটি কোম্পানি বেবি ট্যাক্সি বর্তমানে এই প্রজেক্টকে আরো উন্নত এবং বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টায় আছে সিলিকন ভ্যালির বহু হাইটেক ফার্ম এবং ইনভেস্টর আগ্রহ প্রকাশ করেছে বেবি ট্যাক্সির সাথে কাজ করার জন্য কানাডার বিভিন্ন অ্যানুয়াল কম্পিটিশনে তারা লড়াই করছে এই কনসেপ্ট নিয়ে এই 36 বছর বয়সী মানুষটি শুধু মাইক্রোসফটকে নিজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন বর্তমানে কাজ করছেন কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় If you put it here, it has a certain perimeter that it's looking for. So, such as now, if you're here, so you can go up to here, and then up down, and this. And this is really essentially what you need to do your sign language. In the first November, the British Columbia Municipal Election is City Councilor for the Nirvachan Corbin, Tariq Said. তুমি বলছিলে জুবাইয়ের বাংলাদেশ স্বীকৃতি সন্তানেরা বিশ্বের বুকে তাদের অবদান রাখছে কিন্তু এই ধরনের একটি অবদান আমার মনে হয় মানবতার কাছে এই ধরনের একটি অবদান আমার মনে হয় যে না বলা কথা এখন আমরা হয়তো শুনতে পাবো এবং না বলা কথা আমরা বুঝতে পারবো একটা আমাদের মাঝে ড্যানি এসেছিল মনে আছে আমি আজকে ওনাকে মিস করেছি আমি শুনে ওনার সাথে উনি উপভোগ করতেন সো আমাদের মাঝে আজকে এই কৃতি মানুষটি উপস্থিত আছে দর্শক আর কালক্ষেপ না করে চলুন পরিচয় পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথি তারেক সাইদ ফাউন্ডার বেবি ট্যাক্সি শুভ সকাল আপনাদের শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো চলছে আজকে সকাল সকাল ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস জানছিলাম আপনার ব্যাপারে বেবি ট্যাক্সি নিয়ে জানলাম এই পুরো বিষয়টি জানবো কিন্তু সবার আগে একটা জিনিস জানতে চাই আমরা জানি আইটি পারসন বা মর্নিং পারসন হয় না অনেক রাত জেগে কাজ করে তবু হাউ ডু ইউ স্টার্ট ইওর ডে ইন দা মর্নিং আমার সকাল আরম্ভ হয় সকাল 5টার দিকে তারপর <laughs> আমরা একটি প্রতিবেদন দেখছিলাম আপনার কাজের উপরে আপনি আপনি একটি আপনি যেখানে কাজ করতেন সেখানে আপনার একজন কাস্টমার এসেছিল যে কথা বলতে পারে না অ্যান্ড তার ভাষা যেহেতু কেউ বুঝেনি সো সে খুব হার্ট হয়েছে যেটা আপনাকে হার্ট করেছে অ্যান্ড আপনাকে নতুন এইরকম একটি জিনিস তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করেছে সো বেবি ট্যাক্সি নামটা কেন আমি যখন আপনার ইয়েটি পড়ছিলাম তো আমি দেখলাম যে বেবি ট্যাক্সি আমি ভাবলাম যে বেবি ট্যাক্সি জিনিসটা কি হঠাৎ বেবি ট্যাক্সি কেন জি দুইটা কারণ আছে একটা হলো বেবি ট্যাক্সি একটা প্রজেক্টে যতজন কাজ করতে পারে এই প্রজেক্টে যদি বেশি জন হয়ে যায় দশ জন পনেরো জন প্রজেক্টের কাজটা কিন্তু ঠিক মতো হচ্ছে না পলিটিক্স হয়ে যায় বিউরোক্রেসি হয়ে যাচ্ছে সো আমার ফিলসফি ছিল যে যে কাজ করবে ওরা পাঁচ থেকে ছয় জনের বেশি করতে পারবে না যার জন্য বেবি ট্যাক্সি এবং বেবি ট্যাক্সির কারণ হলো যতজন বেবি ট্যাক্সিতে ঢুকতে পারবে ততজনই কাজ করবে ফাইন জি इट्स अ इट्स अ नाइस आईडिया যে ছোট করে রাখলাম বেবি ট্যাক্সি কনসেপ্টটা থেকেই বেবি ট্যাক্সি নামটা তাই এটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় কারণ যেটা ছিল সেটা হলো আমরা যে বাংলাদেশি বাইরে কিন্তু বেবি ট্যাক্সি মানে কি কেউ জানে না রাইট তো এরকম একটু একটু করে যদি আমাদের বাংলাদেশি কিছু নাম দিয়ে যদি কিছু করা যায় প্রমোট করা যায় প্রমোট করার জন্য এটা ভালো আমাদের জন্য সবার জন্য একদমই তাই আমরা বেবি ট্যাক্সির একটা প্রজেক্ট সম্বন্ধে জানছিলাম যে প্রজেক্টটা নিয়ে আপনি কাজ করছেন বেশ কিছু দিন একদম শুরুর দিকটার কথা জানতে চাইবো কবে থেকে ঠিক শুরু করেছিলেন এটা শুরু হয়েছে হলো এক বছর এক মাস আগে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমরা 
কিভাবে আপনি কি করেছেন আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু এক্সপ্লেইন করেন যে আপনার মানে যে সফটওয়্যারটা আপনি ডেভেলপ করেছেন জিনিসটা কি এবং কিভাবে কাজ করে অবশ্যই এই জিনিসটা হলো যারা ডেফ ওরা তো কথা বলতে পারে না শুনতেও পারে না সো আমাদের আমি যদি আপনাকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এখন বলি কথা না বলে আপনারা বুঝবেন না সো আমরা যেটা নিয়ে কাজ করছি এটা জেসচার রেকগনিশন টেকনোলজি একটা ছোট ডিভাইস এটা আমি যখন হাত দিয়ে কাজ করছি এটা জিনিসটা ক্যাপচার করবে ক্যাপচার করে এটা রিডিংটা করার পর এটা কনভার্ট করে দেবে টেক্সট এবং কথাতে অডিও ফরম্যাটে জি অডিও ফরম্যাটে তারপর এটা সেন্টেন্স আকারে প্লে হবে বা অডিওটা প্লে হলো বা আমরা জানতে পারলাম তাই তো অবশ্যই পুরো বিষয়টা নিঃসন্দেহে অনেক জটিল তাই দর্শকদের একটু বলতে চাই যে আপনারা পুরো বিষয়টা নিয়ে যারাই জানতে চান তাদের চোখ রাখতে হবে যৌন টিভির পর্দায় কারণ আগামী বুধবার ছটা বিশ মিনিটে টেক ট্রেকে আমরা বিস্তারিত দেখানোর চেষ্টা করব বিস্তারিত দেখতে হলে আমাদের সাথেই থাকতে হবে টেক ট্রেক দেখতে হবে তবে আর একটু যদি এক্সপ্লেইন করি যে আপনি যেই ডিভাইস একটি ডিভাইস থাকবে সেটা সামনে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে তারা যেটা ভিডিও ইনপুট থাকবে জি সো ওই ইনপুটটা সে যার সামনে যাবে आगे যখন সেল ফোনটা আরম্ভ হবে তখন আমাদের কাজটা কিন্তু প্রথম থেকে করতে হবে না আমরা অলরেডি রেডি আছি রাইট সো একটু সাম আপ করতে দর্শকের সুবিধার্থে আমি একবার বলে দিই যে যারা কথা বলতে পারে না সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন তারা একটি ডিভাইস ক্যারি করবেন সেই ডিভাইসটি তে ভিডিও ইনপুট থাকবে এবং আপনি ওই ডিভাইসটি ক্যারি করবেন ল্যাপটপ কিংবা আইপ্যাড কিংবা ট্যাবলেট বা সেলফোনের সাথে যেটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি আসছে এবং যে মানুষটিকে আপনি কথাটি বুঝাতে চাচ্ছেন তার সামনে আপনি যদি ওটা নিয়ে যান সে ওখান থেকে অডিও এবং টেক্সট একটা আউটপুট পাবে যাতে আপনার কথাটি বুঝতে পারবে নিঃসন্দেহে অদ্ভুত সুন্দর একটি অদ্ভুত আমরা বিষয় নিয়ে আরো অনেক ইন ডিটেইল কথা বলবো আর অনেক কিছু জানার আছে এটা সামর্থ্য আছে আচ্ছা আর অনেক কিছু জানবো কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনা একটু বিরতি নিতে হচ্ছে অবশ্যই দর্শক আমরা একটি ছোট বিরতি নিয়ে ফিরছি এখনি সাথেই থাকুন বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন সকালের বাংলাদেশের আজকের এপিসোডে সাথে আছি আমি আইরিন খান এবং আমি জুলহাস জুবার এবং কথা বলছি আমাদের আজকের অতিথি তারিক সাইদের সাথে যিনি ফাউন্ডার বেবি ট্যাক্সি আইরিন এটি খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন তোমার মাথায় এসেছিল হ্যাঁ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে আপনি তখন অলরেডি একটা কাজ করছিলেন যেখানে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে এরকম একটা ইনসিডেন্ট হলো দেন আপনি সফটওয়্যারটা যে ডেভেলপ করতে বসলেন আপনি এই সময়টা কিভাবে ম্যানেজ করছিলেন তখন কাজ সময়টা ম্যানেজ করছিলাম কিন্তু যদি এটা ফুল ডেডিকেশনে যদি আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাই আমার ফুল টাইম যে কাজ ছিল ওইটার সাথে এটা ব্যালেন্স করা যেত না যার জন্য আমি কাজটা ছেড়ে দিয়েছি এবং তারপর এটা আমি ফুল টাইম আমার জন্য আমাদের বেবি ট্যাক্সের জন্য আমরা কাজটা আপনি আপনার ফুল টাইম জবটি কুইট করে আপনি তখন একটি নতুন কোম্পানি ফর্ম করলেন এই কাজটি করার জন্য জি ওকে এন্ড আপনার এই সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করতে মিনিমাম বা ইন টোটাল কি রকম সময় লেগেছে তিনি এমন একজন বাঙালি যিনি চিন্তা করেছিলেন লাখো কোটি মানুষ যারা আছেন কথা বলতে পারেন না যারা মনের কথাটুকু আপনার প্রিয়জন বা খুব কাছের মানুষগুলো এমনকি খুব সাধারণ জায়গায় তুলে ধরতে পারেন না তাদের নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং তাদের নিয়ে চিন্তা করে হি কেম আপ উইথ আইডিয়া যেটা এই যারা মুখ বা বধির মানুষগুলো আছেন যারা কথা বলতে পারেন বা শুনতে পারে না তাদের মনের কথাগুলো বা তাদের বলতে চাওয়ার কথাগুলো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে যারা প্রকাশ করে থাকেন সেই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে এমন একটি মিডিয়ামে বা এমন একটি মাধ্যমে তুলে আনা যাতে করে আমরা যারা সাধারণ আমাদের যে ইনস্টিংক্ট নিয়ে আমরা যারা থাকি ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের যাদের খুবই সচল তারা যাতে অডিও বা টেক্সটের মাধ্যমে সে কথাগুলো বুঝতে পারি 
Exactly. আর আমরা ওনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানছি এবং কিভাবে জিনিসটা ডেভেলপ হলো এবং কিভাবে যারা এটার সেবাটা পেতে পারেন কিভাবে তা পেতে পারেন সে বিষয়ে আমরা আরও কিছু জানব কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা আমাদের নিউ স্টুডিওতে চলে যাচ্ছি যেখানে আমাদের সহকর্মী ইমতিয়াজ মাশরাফি দেশ বিদেশের বর্তমান আপডেটগুলো আমাদের জানিয়ে দেবে শুভ সকাল মাশরাফি শুভ সকাল আইরিন দর্শক আমন্ত্রণ জমুনার হেডলাইন নিউজে সঙ্গে রয়েছে আমি ইমতিয়াজ মাশরাফি দেশের কয়েকটি নদ নদীর পানি কমলেও মধ্যাঞ্চলে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে ব্রহ্মপুত্রের পানি কমলেও এখনও বিপদসমের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আর ঘাগট নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে যমুনার পানি কয়েকটি পয়েন্টে কমলেও জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাট বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও সিরাজগঞ্জ সহ কয়েকটি পয়েন্টে পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আত্রাই নদীর পানি বেড়ে বিপদসীমার একশো চার সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলা বাঘাবাড়িতে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এছাড়াও দেশের মধ্যাঞ্চলে শীতলক্ষা ধলেশ্বরী নদীর পানি বেড়েছে স্থিতিশীল রয়েছে সিলেট সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি আজ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন মহানগরীতে শুরু হচ্ছে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে আগামী দশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ের এই সময় একশো বিশটি থানার তথ্য সংগ্রহ করা হবে রোববার সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবুদ্দিন আহমদ দ্বৈত ভোটার হওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ উল্লেখ করে এ বিষয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেন তিনি এর আগে সকালে নির্বাচন কমিশনে দু সালের আয় ব্যয়ের হিসেব জমা দিয়েছে আওয়ামী লীগ এতে আয় দেখানো হয়েছে বারো কোটি চল্লিশ লাখ ব্যয় দেখানো হয়েছে ছয় কোটি সত্তর লাখ টাকা আজ ঢাকায় শুরু হচ্ছে ব্লু ইকোনমি বা সামুদ্রিক অর্থনীতি বিষয়ে দুই দিনের আন্তর্জাতিক কর্মশালা কর্মশালার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কর্মশালায় বিশ্বের বিশটি দেশের বত্রিশ জনের মতো প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নিচ্ছেন এতে টেকসই উন্নয়নে সামুদ্রিক সম্পদ সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে অভিগম্যতা ও উন্নত ভবিষ্যতের জন্য সামুদ্রিক সম্পদকে ব্যবহার শীর্ষক তিনটি সেশন অনুষ্ঠিত হবে একাত্তরের পরাজিত শক্তির দোসররা এখনও এদেশে আছে উল্লেখ করে তাদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার বিকেলে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ছাত্রলীগ আয়োজিত সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমান এদেশে খুনিদের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন এ সময় তিনি বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য নিজের ছাত্রত্ব বাতিলও মেনে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তাই তার মতোই ত্যাগের মনোভাবে নিয়ে ছাত্রনেতাদের কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করছে দলটি উনিশশো সালের এই দিনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিশ্বাসীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বিএনপি দল গঠনের পাঁচ মাসের মাথায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দুশো আসনে জয়লাভ করে প্রথমবার ক্ষমতায় আসে দলটি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে দেশব্যাপী এখন শুধু লাশের মিছিল এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক বাণীতে তিনি বলেন দেশ জুড়ে গুম হত্যা আর নির্যাতনের মহোৎসব চলছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ভুলন্ঠিত করতে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত করার আইন করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন খালেদা জিয়া পাশাপাশি সম্প্রচার নীতিমালাকে গণবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন সংঘাত নয় বরং রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান রাহিল শরিফ রোববার রাতে সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে কোর কমিটির এক বৈঠকের পর এসব কথা বলেন তিনি গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়ে সেনাপ্রধান বলেন বিক্ষোভকারীদের ওপর শক্তি প্রয়োগে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে এই অবস্থায় কাল বিকেলে পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশন ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এদিকে তেহরিকি ইনসাফের প্রেসিডেন্ট জাভেদ হাসমি ছাড়াও তিন আইন প্রণেতাকে বহিষ্কার করেছেন দলের চেয়ারম্যান ইমরান খান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ঘেরাবের কর্মসূচি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই বহিষ্কার আদেশ
অবশেষে ইরাকের উত্তরে অবরুদ্ধ আমেরলিতে পৌঁছেছে দেশটির সেনারা এদিকে জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে অব্যাহত আছে মার্কিন বিমান হামলা রোববারই আইএস জঙ্গিদের অবরোধ ভেঙে শহরটিতে পৌঁছে ইরাকীয় কুর্দি সেনারা সংঘর্ষের পর আটক করা হয়েছে অন্তত পনেরো আইএস সদস্যকে আইএসের বিরুদ্ধে সেনাদের এই জয়কে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবেই মনে করছে ইরাক কর্তৃপক্ষ গত দুই মাস থেকেই উত্তরাঞ্চলের আমেরলি শহরটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল আইএস জঙ্গিরা এতে সেখানে আটকা পড়েছিল প্রায় পনেরো হাজার শিয়া মুসলিম দুঃস্বপ্নের মতোই এক রাত কেটেছে স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের লা লিগার খেলায় রিয়াল সোসিয়াদের বিপক্ষে এগিয়ে থেকেও নাটকীয়ভাবে চার দুই গোলে হেরে গেছে গ্যালাকচি করা তবে ভিয়ারিয়ালকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে ঠিকই বিজয় উল্লাস করেছে বার্সেলোনা খেলার শেষের আট মিনিট আগে মেসির পাস থেকে জালের ঠিকানা খুঁজে পান বদলি খেলোয়াড় সান্দ্রে রামিরেজ এক শূন্য গোলের জয়ে দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বার্সেলোনা এই ছিল এখনকার মতো ফিরে যাচ্ছি সকালের বাংলাদেশে আইরিনের কাছে আইরিন ধন্যবাদ মাশরাফি আমাদেরকে নিউজ আপডেটগুলো জানিয়ে দেবার জন্য আমরা সরাসরি ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে অনেক কিছু জানার আছে অনেক কথা বলার আছে ওনাদের সাথে জুবাইরের একটি প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ তার সাইদ আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ওভারনাইট আইডিয়াটা আসলে ওভারনাইট তো এটা ডেভেলপড হয়নি ইট টুক এ লট অফ টাইম অ্যান্ড দ্য পিপল ওয়ার্কিং উইথ ইউ এই মানুষগুলোর কথা জানতে পারবো চাই এই রিক্রুটমেন্ট পলিসিটা বা তাদের কিভাবে আপনি পেলেন আপনার সাথে কাজ করছে পুরো বিষয়টা জানতে চাই এক বছর আগে যখন এখানে আসছিলাম ঢাকায় আইডিয়াটা তখন ছিল কারণ কাজটা ছেড়ে যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছিল এক দুই মাস আগে আমি এখানে এসেছিলাম আসার পর আমি জব পজিশনটা পোস্ট করেছিলাম অনলাইনে এবং আমার এসেছিল ক্যান্ডিডেটস চারশো থেকে পাঁচশো জন অনেকজন ছিল কোয়ালিফাইড কিন্তু প্রত্যেকজনকে স্ক্রিনিং করার পর আমরা আমি দুইজনকে পেয়েছি একজনের নাম হলো সাইদ সাবির এবং আরেকজন হলো তানভীর আহমেদ অ্যান্ড দেয়ার সত্যি কথা বলতে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট বাংলাদেশের বাইরে দেখানো দরকার এবং ওরা ভালো একজনের হলো ও লেভেলের ওয়ার্ল্ডস হাইয়েস্ট স্কোর আরেকজনের হলো জিপিএ বেশ অনেক উপরে এবং একটা পার্সোনাল একটা রিলেশনশিপ দরকার ছিল এবং যেটা ওদের সাথে হয়েছে এটা কি ওরা যে কাজ করেছে ওরা কি দেশে থেকে কাজ করেছে নাকি আপনার সাথে কি এনারা গিয়ে কাজ করেছে দেশে থেকে সো এখানে আপনার একটা অফশোর অফিসও আছে জি এখানে অফিস আছে আমাদের হাই স্পিড কানেকশন এবং স্কাইপ দিয়ে কথা হয় প্রত্যেকদিন 1 ঘন্টা পর পর কনস্টেন্টলি কথা হয় এবং এটা আমি প্রথমে বুঝতে পারি না এটা করতে পারবো নাকি কিন্তু হঠাৎ করে চিন্তা করে দেখলাম ওইখানে যখন আমি কাজ করতাম আমার হাতে ছিল আঠারো জন মানুষ তিন জিওগ্রাফিক লোকেশনে ওদের সাথে যদি করতে পারি ঢাকায় কেন করতে পারবো না জি এবং এখন পর্যন্ত বেশ ভালো হচ্ছে জি রাইট আসলে একটি বিষয় আলাদা করে যদি বলতে চাই আই ডিন আমার এখানে মেনশন করা আছেন হিজ ইনভলভ ইন পলিটিক্স অ্যাজ ওয়েল আপনি সম্প্রীতি কাউন্সিলর ইলেকশনও করছেন না একটি জিনিস বলতে চাই দর্শক আমাদের রাজনৈতিক যারা চিন্তা চেতনাধারী যাই মানুষগুলো আছেন তারা সর্বসাধারণের জন্য সবসময় চিন্তা করেন চিন্তা করার চেষ্টা করেন এই মানুষটিও তার ব্যতিক্রম না একটু আপনার কাছে আপনার এই পলিটিক্যাল লাইফ নিয়ে জানতে চাই এবং খুব শীঘ্র একটা ইলেকশনও আসছে যদি কিছু বলার থাকে আপনার ইলেকশন হচ্ছে নভেম্বর পনেরো কিন্তু ইলেকশনের জন্য আমি আসলে সত্যি কথা বলতে কি আমি একজনকে খুঁজছিলাম যারা ওইখানে কেনেডিয়ান যারা আমাদের ইয়াঙ্গার পপুলেশন যারা এন্টারপ্রিনর ওরা আমি খুঁজছি এখন আমি যদি আমাকে বলার পর আমি যদি না করি জিনিসটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় না ওরকম ভাবে ঢুকেছি সাপোর্ট ওখান থেকে বেশ ভালো আসছে এবং আমার জন্য একটা সবচেয়ে বড় জিনিস সেটা হলো এখানে যখন ঢাকায় একজনের সাথে কথা বললো আমাকে বললো তারিখ তোমার কি ওখানে এত বাঙালি আছে যার জন্য তুমি ইলেকশনটা জিতবা আমি বললাম আঙ্কেল আমি তো বাঙালির জন্য আমি জিততে চাচ্ছি না ভোট নিয়ে আমি ভোট নিয়ে জিততে চাচ্ছি যার কেনে নিন আমাকে ভোট দিয়ে ইলেক্ট করবে এটা যদি করতে পারি ভালো মতো 
it would be an achievement. Yeah. Kennedy and their cuts accepted. Uh, I'm a Jay to politics on a interest, so I mean, she out of interest actor, a question, Kurti, a Canadian community, ke, keep having convinced Kurti Parchan. What would be your key? Our campaign goal to keep our strategy. Strategy that we just know, which is a very But our main focus to keep. Our key to attract or to attract another confidence. It is two things. One is that all the main thing is that all the people who are not aware of this, if they do not know about this, they will not vote for it. This is what we are doing. Because we are making a personal bonding with each other. Relationship and trust. And we are talking about political. Our three main things. One is technology. एक्टर होलो वेलकमिंग वेलकमिंग मैंने होलो बाहर थे के मानुष आज भी शुद्ध कहना था थे के ना इमिग्रेंट्स रा उधर के जनो अमरा सपोर्ट देते पड़े एवं उधर के हेल्प करते पड़े अमदे कम्युनिटी ते इंटीग्रेट करा जोने एवं तीन नंबर जेटर शेटे होलो एनवायरनमेंट आह उखेने अनेक किसी होते हैं ढाका � कैंडिडेट आमी जेकने आते हैं उखने किन्तु इटा नहीं उखने प्लास्टिक बैग यूज़ होते हैं आमी ढाकर एग्जाम्पल दे उधर के बोलते हैं जेह देखो अमरा जो दी थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री थे के कोर्ट दे बड़ी अमरा क्या नुकसान पड़ा इटा शुनो राव बाक रहेगा सर एवं इरोकुम अनेक किस्� एवं किचु ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन आचे बांग्लादेशी जेगुला आचे लोग वर्ल्डवाइड एकों है तो अनेक एप्रिशिएट कर बिकॉज़ जेह तो मानुष एकों एक तो जेरुकुम चोल चे शेटर बाहरे चिंता करते चेष्टा करते आउट ऑफ़ द बॉक्स चिंता करते सो आमी आबर आपने बेबी टेक्सी टॉपिक आज थी। आई मीन टॉपिक आज बहुत तरह का मैं एक तो कनेक्ट करते चाहिए हम दर्शक देखते हैं तारे के बाद दर्शक हम राज के जाट से तो कथा बोलते हैं हम देर उतिति तारे के साइड फाउंडर बेबी टेक्सी तीनी एक तो आइडिया नहीं है काज कोचन हम तारे से हम जान चिला उन तीनी शॉ तो तार ऐसे पूरा प्रोजेक्ट है बेबी टेक्सी टर व्यापारी जो भी बीस तारीख तो अपना दर जानते हैं तो अबे तेजस्वी सितंबर के छोटा बीस मिनट है बिकल टेक ट्रैक देखते हुए टेक ट्रैक के तार पूरो ये प्रोजेक्ट है ऊपरे बीस तारीख तो देखा ना हुए ताय आगे मैं बुधवार जोमुना टीवी छोटा � आपने आमिर जो दी इधर ने कुनो मानसिक शादी कथा बोली, तो आमर इनपुट टकी थक बे तार का अच्छे शेटे की भावे काज हवे, आमर कथा तो की भावे बोल चुके। इटर प्रथमे आमर जो कुन आरंभ करे आमर दे इटर फोकस है चिलो ना, चिलो प्रायोरिटी दिख तो पीछे चिलो, इटर जो कुन आमर ट्रांसलेट करते पे रची, ताकुन � इता ट्रांसलेट करो बे टेक्स्टे एवं उधर जोने वीडियो ते ट्रांसलेट करें दिवे। तो साइन लैंग्वेज जो ट्रांसलेट होगे एंड कन्वर्ट होगे एंड टेक्स्ट मैसेज जो कन्वर्ट होगे। तो इसे अमरा आई नी। है आरेक तो छोटे प्रश्न आते हैं जे इता की खाली इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ना के इता डिफरेंट लैंग्� किंतु अमार मेजर पूरा मार्केट जो कहन वर्ल्ड मार्केट धोरता है अबे उधर पापुलेशन डेफ पापुलेशन इस 360 मिलियन जो दियो फोकस आखन उन्हें क्या ने पढ़े किंतु अमार कोटता है अबे हलो इंडिया चाइना बांग्लादेश शॉप जगह राइट जी ताकि सायद अमार आशा करते हैं कुछ शोर्स या अपने उन्नत नारों भाषा এই আপনার সুবিধা টাকে পৌঁছে দিতে পারবেন এবং হাজারো মানুষ যারা কথা বলতে পারছেন না যারা কথাগুলো বলতে চান তাদের জন্য আপনি কাজ করবেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সকাল বেলা আপনি এসেছিলেন না আমাদের এত সুন্দর করে সময় দিয়েছেন আপনার আইডিয়াটা সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন আমি বাঙালি হিসাবে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ কারণ আপনি বাংলাদেশকে মেনে ধরছেন বিশ্বের দরবারে এবং অন্য একটা পরিচয় দাঁড় করিয়েছেন এন্ড অল দ্য বেস্ট যে আপনি আরো গ্লোবাল হন আপনার এই প্রজেক্ট নিয়ে এন্ড আপনার ইলেকশনের জন্য ধন্যবাদ People of Bangladesh are listening to you. Do you want to say anything about it? It's all yours. Basically, I don't want to say anything about it. But I want to say that there are many people in Bangladesh. And there are many people who are trying to integrate. If you don't integrate, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. But it will happen. You don't have to worry about it. रिस्क तो नहीं था हमें रिस्क तो जो दिन ना ना तो लेकिन तो आम्रा जीरो कुम लेवल है चीरो कुम लेवल ही था वो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल आप तो क्या ऑनिक दोनों बार आज के आमदर माज़े आशा जोनो ये बंग आपने आइडिया आमदर शायद शेयर करना जोनो आशा करते हैं आपने के भविष्य तो आवर पावो एंड आपने इ
দর্শক আমরা আমাদের অতিথি থেকে কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং এই মুহূর্তে নিচ্ছি ছোট একটি বিরতি কোথা যাবে না বিরতির পর ফিরছি আমাদের ওয়েদার আপডেট নিয়ে জুবায়ের সাথে বিরতির পর আরও একবার স্বাগত দর্শক আমাদের প্রতিদিনের আয়োজন সকালের বাংলাদেশের সাথে আছি আমি আইরিন আজ দর্শক আমরা আমাদের অতিথির সাথে কথা বলেছি তারেক সাইদ যিনি যারা কথা বলতে পারেন না বা বোধির তাদের সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কিভাবে সেটা জনসাধারণের বোঝার মতো করে ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা যায় সেই ধরনের একটি ডিভাইস তৈরি করেছেন যেটা সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং আরও জানব আমাদের যমুনার অন্যান্য প্রোগ্রামের সাথে ওনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি ভাবছিলাম যে জুবায়ের এত কথা বলেন কিছু মানুষ কথা বলতে পারে না যদি জুবায়ের মুখের কিছু কথা তাদের জন্য উৎসর্গ করা যেত বা তাদেরকে দিয়ে দেওয়া যেত সো জুবায়ের আরও অনেক কথা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে ওয়েদার আপডেট নিয়ে ধন্যবাদ আইরিন তোমাকে আসলে কথা বলতে সবাই ভালোবাসে নিঃসন্দেহে কথা বলতে পারার সুযোগ যাদের নেই তারা কতখানি বঞ্চিত এটা শুধু তাদের কাছ থেকেই জানা যাবে আর আমার কথা যদি কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় তবে আমি একদম প্রস্তুত আমার কথা নিয়ে কেউ যদি বেঁচে থাকতে চায় তাই এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি আমাদের ওয়েদার আপডেটে দেখে নিচ্ছি কি কি আপডেট আছে আমার কাছে দর্শক আপনাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া ঝড়ো হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে গতকালকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিব সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেটে যা ছিল তেত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দিনাজপুরে যা ছিল তেইশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এই ছিল গতকালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ একটা জিনিস আইরিন আমি তোমার মাধ্যমে দর্শকদের বলে দিতে চাই যে আজ আমি সূর্যের আগে ঘুম থেকে উঠেছি কারণ আজ সূর্যোদয় কিন্তু হয়েছিল পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে ছটা বেজে আঠারো মিনিটে তাই যারা দিনের সাথে সূর্য দেখতে দেখতে শেষ করতে চান তাদের জন্য সময়টি জানিয়ে দিলাম বিভাগীয় শহরগুলোর দিকে যদি যাই প্রথমে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথা জানাচ্ছি ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আজ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে একত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা দিনের পরবর্তী অংশে কমে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রূপ নিবে তাই যারা বাড়ি ফিরছেন কিছুটা ঠান্ডা অনুভূতি নিয়ে ফিরতে পারবেন এটাই প্রত্যাশা এবার চলে যেতে চাই চট্টগ্রামে চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল উনত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস যা দিনের পরবর্তী অংশে নেমে চলে আসবে পঁচিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং চলে যেতে চাই রাজশাহীতে যেখানকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আজ দিনে একত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা দিনের পরবর্তী অংশে কমে চব্বিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসে দাঁড়াবে রংপুরের দিকে যদি আমরা যাই রংপুরের দিকে দেখছি আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে একত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস যা দিনের পরবর্তী অংশে কমে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হিসাবে দিনটি শেষ হবে খুলনার দিকে যদি দেখতে চাই আমরা দেখতে পাবো যে আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা খুলনায় থাকবে একত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা কমে পরবর্তীতে পঁচিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে দিনটিকে শেষ করবে বরিশালেও ঠিক একই রকম সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে উনত্রিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বা প্রায় তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঁচিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সবশেষে আমাদের চায়ের নগরী সিলেটে চলে যাই জানিয়ে দিচ্ছি সিলেটের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের পরবর্তী অংশে কমে চলে আসবে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সিলেটে দর্শক যারা আছেন আপনারা আজ সিলেটে যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকছে সেই দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হিসাবে রেকর্ড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই আইরিন তোমার কাছে সকালের বাংলাদেশের স্টুডিওতে যেখানে তুমি আমাদের দর্শকদের আরও নিত্য নতুন আপডেট দিয়ে আপডেটেড করে দিবে সাথে কিছুক্ষণ পরেই আমি যুক্ত হচ্ছি ধন্যবাদ জুবায়ের আমাদেরকে ওয়েদার আপডেটগুলো জানিয়ে দেবার জন্য বেল সূর্যি মামা ওঠার আগে আমরা সকলের বাংলাদেশের সব টিম মেম্বার সবাই উঠে যাই এবং যারা দর্শক আমাদেরকে দেখেন আশা করি তারাও উঠে যান সো জুবায়ের তুমি যেমন বলছিলে যে আমাদের মুখের কথাটা যদি আমরা যারা কথা বলতে পারে না তাদেরকে উৎসর্গ করতে পারতাম বা তাদেরকে কোনোভাবে দিতে পারতাম আসলে এমন যদি করা সম্ভব হতো অনেক সবাই আমরা কথা বলতে পারতাম এবং মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতাম সো আজ তুমি যখন ওয়েদার আপডেট দিচ্ছিলে তুমি সুন্দর সিলেটের কথা বলছিলে সিলেটের সাথে সাথে বান্দরবন অ্যান্ড চিটাঙ্গের সাইডের কিন্তু সুন্দর সুন্দর কিছু ছবি দর্শক আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন আমাদের ফেসবুক পেজে দর্শক আপনাদের সুবিধার্থে আরেকবার জানিয়ে দিই আমাদের
সুবাই তোমাকে আরো একবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার পাশে এসে বসো আইরিন আমাকে ওয়েলকাম জানাতে হবে না আমি দর্শকরা যেখানেই আছে ছুটে চলে আসব সকালের বাংলাদেশের আয়োজনে আর একটু সুন্দর ছবি দেখছিলাম বান্দরবনের বান্দরবনের এবং নীলগিরির মনে হচ্ছে এটা নীলগিরি কারণ এদিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে এবং এই যে মেঘ মেঘ দেখা যাচ্ছে নীলগিরির মাউন্টেন একটা স্পট उिनार चैनल स्वप्न देखते कारण स्वप्न क्योंकि नए घूमिए देखी स्वप्न मूलत तो से ही जिन जर चिंता घुमाते देना स्वप्न देखते थकूँ कारण जमुना टी जाए स्वप्न के सम्भवनार्थ भलोन